giờ là 10 giờ sáng và cái slot 10 giờ để tham quan để thăm trước cái Jewel này trước khi nó được mở cửa thì đã bắt đầu là được mở rồi và bây giờ rất đông người đang đi đến cái Jewel này và mọi người đều phải cầm sẵn trên tay cái cái cốt cái vé đã đặt trước như này thì cho biết cũng đã đặt cái vé này từ trước cách đây khoảng 2 3 tuần gì rồi thì cái slot này thì là để uh, mình vào mình xem trước thôi chứ còn thực ra thì ngày ngày mai ngày 17 thì cái này mới chính thức hoạt động. Thủ tục thì cũng khá là đơn giản các bạn sau khi mình có cái vé có cái mã vạch đó mình chỉ đưa cái máy lên trên cái màn hình để nó quét cái mã vạch và mình được đi qua cái cổng này để mình đi vào tham quan thôi và và nó là rất đông người đã đăng ký để được uh, tham quan trước để gọi là preview á cái jewel này trước khi nó được mở chính thức mở cửa vào ngày mai tức là ngày 17 tháng 4 và có vẻ như là ai cũng rất là háo hức để tham quan cái công trình này một cái công trình của nó là sắp tới có thể nó sẽ là một cái biểu tượng mới của uh, Singapore cũng như là của Changi và để đi từ các cái nhà ga khác sang cái jewel này cũng rất là dễ các bạn terminal 1, 2, 3 đều có những cái đường dẫn như thế này để mình có thể là mình đi bộ thẳng sang cái uh, jewel và từ terminal 4 thì các bạn phải đi xe buýt uh, trung chuyển để sang đây thì cũng rất là tiện, rất là dễ thôi thì đây để trí cho các bạn xem nó đã ở cái đằng kia rồi đó các bạn thấy chưa giống như một viên ngọc vậy jewel, một viên ngọc Jewel là một khu phức hợp tại sân bay Changi của Singapore, nơi được trao giải là sân bay tốt nhất thế giới nhiều năm liền. Tại khu phức hợp Jewel có hình tượng như một viên ngọc khổng lồ này, có nhiều thứ vượt quá sự trông đợi trước đây về một khu phức hợp sân bay. Điểm nhấn của Jewel là một thác nước đổ thẳng xuống trung tâm của nó. Thác nước cao tới 40 m và là thác nước trong nhà cao nhất thế giới. Bao bọc xung quanh thác nước và cũng là không gian chủ đạo của Jewel chính là một khu vườn nhiệt đới với khoảng 3.000 cây phủ đều từ tầng 1 đến tầng 5. Không gian xanh khiến bên trong Jewel như một thung lũng tuyệt đẹp với đủ thác nước và hoa lá. Nhiệt độ bên trong luôn được duy trì ở mức lý tưởng 23 độ C. Đây cũng có thể coi là vườn cây trong nhà lớn nhất Singapore. Và điều tuyệt vời là bên dưới thác nước có bể chứa nước mưa. Nước mưa sẽ được lấy và tái sử dụng làm thác nước và thậm chí là tưới cho vườn cây ở đây. Với bậc tam cấp và những con đường nhỏ len lỏi giữa những vườn cây, mọi người đến đây có thể len lỏi vào trong các tán cây của thung lũng nhiệt đới nhân tạo này, tận hưởng sự trong lành cũng như âm thanh của thác nước hệt như ngoài thiên nhiên. Thung lũng nhân tạo này có hai tuyến đường lên và xuống để tham quan là tuyến Đông và tuyến Tây. Thông thường thì người ta sẽ mất khoảng 30 phút để đi và ngắm cảnh ở mỗi tuyến, nhưng một khi đã lạc vào đây thì thời gian còn mất nhiều hơn thế để có thể ngắm, chụp ảnh, đủ các góc sống ảo tuyệt đỉnh tại đây. Và ý tưởng xây dựng Jewel đến từ một kế hoạch khác, đó là mở rộng khả năng phục vụ hành khách của nhà ga số 1 cũng như bãi đậu xe ngoài trời. Từ đó, một tầm nhìn chiến lược nảy sinh với việc xây dựng Jewel và biến nơi này thành một điểm đến hấp dẫn, khẳng định vị thế của sân bay Changi là điểm trung chuyển hàng không toàn cầu cũng như tầng tầm Singapore là điểm đến quá cảnh cho du khách. Và kết quả là Jewel ra đời như một khu phức hợp đa chức năng với các khu vườn, điểm tham quan, mua sắm, ăn uống, khách sạn, cũng như khu điều hành hoạt động sân bay, khu vực làm thủ tục hàng không, 
sẽ có khoảng 26 hãng hàng không, trong đó có Singapore Airlines có quầy làm thủ tục sớm tại Jewel. Những hãng không có quầy làm thủ tục sớm tại Jewel có thể gửi hành lý ở khu vực riêng tại đây. Sau khi tham quan, ăn uống, mua sắm xong, họ có thể lấy hành lý và sang các nhà ga khác để làm thủ tục. Và những ai có thời gian quá cảnh dài ở Singapore có thể ghé thăm Jewel như một điểm đến cuốn hút. Và thậm chí nếu không đi máy bay thì bất cứ ai cũng có thể đến đây để tham quan tuyệt tác kiến trúc sân bay này. Chính kiến trúc hiện đại kết hợp hài hòa với thiên nhiên đã giúp Jewel đạt giải thưởng kiến trúc quốc tế năm 2016 mặc dù đến tận tháng 4 năm 2019 nó mới khánh thành. ta mất 4 năm để hoàn thành Jewel với chi phí khoảng 1,7 tỷ đô la Singapore, tức là khoảng 1,25 tỷ đô la Mỹ. Và ngoài 5 tầng nổi, Jewel còn có 5 tầng chìm, tổng cộng là 10 tầng, với tổng diện tích mặt sàn là 135.700 m2. Khu vực hợp này có tới 300 cửa hàng ăn uống và cửa hiệu mua sắm, cùng một khách sạn là Yotel Air. Khách sạn này cũng đặc biệt ở chỗ là áp dụng khung giờ nhận trả phòng linh hoạt trong 24 giờ, phù hợp cho hành khách quá cảnh. Hiện tại nhiều phần của Juo chưa được hoàn thiện và chưa được đưa vào khai thác như cầu máy vòm, bề cung kính, lưới nhúng. Tuy nhiên, công viên máy vòm ở tầng trên cùng không gian rộng 14.000m2 cũng đáp ứng đủ các trải nghiệm từ ngắm cảnh đi dạo cho đến các cửa hàng ăn uống. Và đây là cái khu vực mà công viên máy vòm hay còn gọi là canopy park thì ở đây là cái công viên này ở trên đây thì nó rất là sát với lại cái mái vòm của The Jewel ở đây thì các bạn thấy nó mặc dù là một cái công viên ở trong nhà nhưng mà cũng có đầy đủ cây cối và những cây này là cây thật luôn chứ không phải là cây giả và cái môi trường ở trong cái này thì luôn được để vào cái nhiệt độ là 23 độ C luôn luôn duy trì như vậy một môi trường rất là trong lành và rất là thiên nhiên mặc dù đây là một cái công trình nhân tạo Tuyệt tác Juo được thiết kế bởi kiến trúc sư người Canada gốc Israel Moshe Safdi và cũng là người thiết kế Marina Bay Sands nổi tiếng của Singapore. Phong cảnh của Juo được thiết kế bởi PWP Landscape Architecture cũng là nơi đã phối hợp với kiến trúc sư Safdi thiết kế Marina Bay Sands.